வணக்கம் இன்னைக்கு வந்து நம்ம காரக்குழம்பு செய்யலாம் அதுவும் தேங்காய் எல்லாம் அரைச்சி ஊற்றி காரக்குழம்பு பண்ண போகிறோம் அதுக்கு வந்து நாலு கத்திரிக்காய் எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் முருங்கக்காய் ரெண்டு எடுத்திருக்கேன் உருளைக்கிழங்கு ரெண்டு தக்காளி ரெண்டு வெங்காயம் மூணு எடுத்திருக்கேன் கொஞ்சம் கருவேப்பில தேங்காய் அரைச்சி ஊற்ற போகிறோம் அதுக்கு வந்து அரை முடி தேங்காய் தக்காளியும் இதுலேயும் அரைச்சி தான் ஊற்றணும் அதனால் ரெண்டு தக்காளி எடுத்திருக்கேன் புளி ஒரு மீடியம் சைஸ் புளி எடுத்து அதை ஊறி ஊற வச்சுருக்கேன் அஞ்சு அஞ்சு ஸ்பூன் எண்ணெய் வச்சுருக்கேன் இது வந்து கடல் எண்ணெய் தான் செக்கில் ஆட்டினது கடல் எண்ணெய் வச்சா தான் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் ஒன்றரை ஸ்பூன் வெந்தயம் எடுத்திருக்கேன் ரெண்டு ஸ்பூன் கடுகு இது குழம்பு மசாலா வீட்லேயே செஞ்சது இது மூணு ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் மஞ்சள் தூள் கொஞ்சம் வாங்க பண்ணலாம் கத்திரிக்காய் வந்து நான் கட் பண்ணல இனிமேல் தான் கட் பண்ணுவேன் ஏன்னா கருப்பாயிடும் அதனால் நான் கட் பண்ணாமல் வச்சுருக்கேன் இப்போ வந்து ஒரு பேன் வச்சுக்கலாம் இப்போது பேன் வந்து நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சி இப்போது கடல் எண்ணெய் அஞ்சு ஸ்பூன் ஊற்றிக்கலாம் இப்போ வந்து எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிடுச்சு இப்போது வந்து வெந்தயம் போட்டுக்கலாம் அப்புறம் கடுகு இது வந்து நல்லா பொரியட்டும் இந்த ஸ்டேஜில் வந்து கருவேப்பில் போட்டுக்கோங்க அப்புறம் இப்போ வந்து வெங்காயம் ஃப்ரை அளவுக்கு ஆகிற அளவுக்கு கொஞ்சோண்டு சால்ட் சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் வரணும் அதுக்கு வந்து சிம்மில் வந்து ஒரே ஒரு நிமிஷம் அப்படியே மூடி போட்டு மூடி வச்சுருவேன் இப்போது ஃப்ரை ஆகிருக்கு பாருங்கள் நல்லா வந்துருக்கு ஒரு ஒரு நிமிஷம் இது போல் மூடி போட்டு மூடி வச்சுருந்தீங்கன்னா நல்லா வரும் நல்லா ஃப்ரை ஆகிடும் இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம டொமேட்டோ சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதுவும் அதே மாதிரி ஒரு ஒரே ஒரு நிமிஷம் மூடி போட்டு மூடி வச்சுடுங்க இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் பாருங்க கொஞ்சம் நல்லா வெந்து வந்துருக்கு இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் நான் கத்திரிக்காய் கட் பண்ணி வச்சுட்டேன் நில நிலமாக கட் பண்ணிக்கோங்க இதே போல் எல்லா வெஜிடபிளுமே சேர்த்துக்கோங்க உருளைக்கிழங்கு அப்புறம் முருங்கக்காய் எல்லாமே போட்டு நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க கலரி வச்சுட்டு மசாலாலாம் எதுவுமே சேர்க்காம இதுவும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் சிம்மிலே மூடி வச்சுருங்க இப்போ பாருங்கள் டூ மினிட்ஸ் கழித்து பார்க்கலாம் கொஞ்சம் வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் நல்லா வெந்துருக்கு இந்த ஸ்டேஜில் வந்து அதுக்கு தேவையான சால்ட் போட்டுக்கோங்க கல் உப்பு போட்டால் தான் டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அப்புறம் மஞ்சள் தூள் அப்புறம் மூணு ஸ்பூன் கொழம்பு மிளகாத்தூள் உங்கள் கிட்டே இந்த கொழம்பு மிளகாத்தூள் இல்லைன்னா ரெட் சில்லி பவுடரும் கோரியண்டர் பவுடரும் சேர்த்துக்கலாம் இதை வந்து நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க கம்மனிடுமா கொஞ்சம் இப்போ பாருங்கள் நல்லா கிளறிட்டோம் இப்போ வந்து இந்த காய் வேகிற அளவுக்கு ரெண்டு கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம்
இப்போ வந்து சிம்மிலேயே வந்து இது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வரைக்கும் நல்லா வேகட்டும் மூடி வச்சிடலாம் இப்போ நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் இங்கே பாருங்கள் கொஞ்சம் நல்லா வத்தி இருக்குது தண்ணியெல்லாம் இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம புளிக்கரைசல ஊற்றிக்கலாம் ஊற்றிட்டு இதுவும் கூட ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அப்படியே கொதிக்கட்டும் அப்படியே மூடி வச்சுடுங்க இப்போ வந்து நம்ம ரெண்டு நிமிஷம் கழித்து ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் பாருங்கள் ரொம்ப நல்லா கொதித்து வந்திருக்கு இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம தேங்காவும் தக்காளியும் போட்டு அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லை இதை எடுத்து இதில் போட்டுக்கலாம் உங்களுக்கு தேங்காய் போட பிடிக்கலன்னா நீங்கள் அந்த ஸ்டேஜ்லேயே ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் வந்து இது ஒரு கிளாஸ் அளவுக்கு தண்ணி எடுத்து ஊற்றுறேன் இப்போ இது ரொம்ப நல்லா சுண்டி வரணும் அப்போ தான் வந்து ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு எனக்கு தண்ணி போதும் இது வந்து நல்லா ட்ரை ஆகணும் கொஞ்சம் அப்போது இது வற்றி வந்ததுக்கப்புறம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இதை வந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இல்லை நாலு நிமிஷம் அப்படியே மூடி போட்டு வச்சிடலாம் இப்போ பாருங்கள் ஃபோர் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சி நல்லா கொதித்து வந்திருக்கு எல்லா வெஜிடபிளும் நல்லா வெந்துருக்கு எனக்கு வந்து இந்த திக்னஸ் இருந்தால் போதும் உங்களுக்கு இன்னும் திக்காக வேணும்னா இன்னும் ஒரு டூ மினிட்ஸ் அப்படியே கொதிக்க வச்சுட்டு இறக்கிக்கோங்க இப்போ நம்ம ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் ரொம்ப சூப்பராக வந்திருக்கு இது வந்து சாப்பாடுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கும் சைடிஷ் எதுவுமே இல்லாமலே சாப்பிட்லாம் Thank you for watching and cook. Thank you.